হ্যালো ভিউয়ার লাইভ ট্রেনিং ভিডিও চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি সুজন ইন্টারনেট মার্কেটিং এর ফ্রন্ট হলো এসিও বা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এই সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন মূলত তিন ধরনের অন পেজ এসিও অফ পেজ এসিও এবং টেকনিক্যাল এসিও আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব অন পেজ এসিও নিয়ে অন পেজ এসিও মূলত কোনো ওয়েবসাইটের পেজ বা যে পোস্ট আছে তার ভিতরে স্পেসিফিক কিছু কাজ করা হয় যার মাধ্যমে এটা র্যাঙ্ক বুস্ট করে এই রিলেটেড আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাওয়ার জন্য এবং আমাদেরকে উৎসাহ দিয়ে আমাদের পাশে থাকার জন্য আপনাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটনটি চেপে নোটিফিকেশন অন করে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে আপলোড করার সমস্ত ভিডিও নোটিফিকেশন আপনি সবার আগে পেয়ে যান হ্যালো এভরিওয়ান আজকের এই সেশনে আমি আপনাদের সাথে অন পেজ এসিও নিয়ে কথা বলবো অন পেজ এসিও হলো আপনার ওয়েবসাইটের অনেকগুলো পোস্ট বা পেজ থাকতে পারে এরকম ইন্ডিভিজুয়াল একটা পোস্ট বা পেজকে গুগলের সার্চ ইঞ্জিন ফ্রেন্ডলি করার জন্য কিছু ফ্যাক্টর মেনটেন করে কিছু কাজ করা অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল পেজে যে কাজ করা হয় সেটাই হলো অন পেজ তবে অন পেজ এসিও নিয়ে কথা বললেই এসিও প্রফেশনালরা বেসিক্যালি মেটাটাকে এবং কিওয়ার্ডের ডেন্সিটিটাকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে এবং অনেক সময় কাজ করার সময় এই একটা দুটা বিষয়কেই তারা প্রাধান্য দিয়ে থাকে প্রকৃতপক্ষে অন পেজ এসিও অনেকগুলো ফ্যাক্টরের উপরে ডিপেন্ডেন্ট যদি প্রফেশনালি অন পেজ এসিও করতে চান তাহলে এই সিশনটি আপনাকে অনেক বেশি হেল্প করবে বলে আমি আশা করি পারফেক্ট ওয়েতে অন পেজ অপটিমাইজেশন করার মাধ্যমে ইন্ডিভিজুয়াল পেজ বা পোস্টকে আপনি সার্চ ইঞ্জিনে র্যাঙ্ক করতে পারবেন যার মাধ্যমে আপনি সার্চ ইঞ্জিন থেকে অর্গ্যানিক ট্রাফিক জেনারেট করতে পারবেন আর এসিওর মূল উদ্দেশ্য হল সার্চ ইঞ্জিনের র্যাঙ্ক করা এই র্যাঙ্কের ক্ষেত্রে অন পেজ এসিও প্রায় পঁয়ত্রিশ থেকে ৪৫ শতাংশ গুরুত্বের দাবিদার সুতরাং বুঝতেই পারছেন এটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ যদি আপনি একদম লো কম্পিটিটিভ কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করেন সেক্ষেত্রে আপনি যদি অন পেজ এসিওর এই সবগুলো ফ্যাক্টর সুন্দরভাবে মেনটেন করে আপনি কাজ করেন তাহলে অফ পেজ এসিও ছাড়াই শুধুমাত্র অন পেজ এসিওর মাধ্যমে সেই কিওয়ার্ডটাকে আপনি র্যাঙ্ক করতে পারবেন তবে অনেকেই অপটিমাইজেশন করতে গিয়ে মাঝে মাঝে ওভার অপটিমাইজ করে ফেলে ওভার অপটিমাইজে তো আপনি উপকার পাবেন না বরং সেটা এতটাই খারাপ জিনিস যে আপনি আপনার র্যাঙ্কিংটা হারিয়ে ফেলতে পারেন সুতরাং অন পেজ এসিও সুন্দরভাবে করতে গেলে স্ট্যান্ডার্ডভাবে করতে গেলে আপনাকে ওভার অপটিমাইজও থাকা যাবে না আন্ডার অপটিমাইজও হওয়া যাবে না একটা লেভেল আপনাকে মেনটেন করতে হবে তো আজকে আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব প্রথমেই দেখে নেই যে সার্চ ইঞ্জিন পেজ এসিআরপি যেটা বলা হয় সার্চ ইঞ্জিন র্যাঙ্কিং পেজ এখানে কোনো কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ দিলে আপনি ডান পাশে দেখেন যে ছবিটা দেওয়া আছে সেখানে প্রথমে একটা টাইটেল দেওয়া আছে যেটাকে মেটা টাইটেল পোস্টের তো একটা টাইটেল থাকে যেটাকে আমরা পোস্ট টাইটেল বা পেজ টাইটেল বলে থাকি সার্চ ইঞ্জিনকে বোঝানোর জন্য যে টাইটেলটা ব্যবহার করি সেটাকে বলা হচ্ছে মেটা টাইটেল মেটা টাইটেলের নিচে আপনার ওয়েবসাইটের একটা পারমালিং দেয়া থাকবে এখানে ডোমেইন এবং একটা স্লাগের আপনার পোস্টের স্লাগের সমন্বয়ে তৈরি হচ্ছে এই পারমালিং নিচের দিকে কিছু রেটিং দেওয়া আছে যেটাকে ভেরি স্নেপেড বলা হচ্ছে এটা আপনি রিভিউ দিতে পারেন ভোট দিতে পারেন বিভিন্নভাবে এই রিস স্নেপেডগুলো আসে এর নিচে ছোট্ট একটা বর্ণনা আছে যেটাকে আমরা মেটার ডেসক্রিপশন বলি এবং মেটার ডেসক্রিপশনের নিচে কিছু লিঙ্ক দেওয়া আছে যেটাকে সাইড লিঙ্ক বলা হয় তো সার্চ ইঞ্জিন যে বিষয়গুলোকে আসলে রিপ্রেজেন্ট করে একজন ভিজিটরের কাছে আপনি যদি সবগুলো জিনিস সুন্দরভাবে সার্চ ইঞ্জিনকে বুঝিয়ে দেন তাহলে তার সেই জিনিসগুলোকে শো করতে অনেক বেশি সুবিধা হয় বেসিক্যালি আমরা সেই জিনিসগুলোই সার্চ ইঞ্জিনকে বুঝিয়ে দিব সার্চ ইঞ্জিনের ভাষায় তবে অন পেজ অপটিমাইজেশনের প্রাণ হলো কিওয়ার্ড আপনাকে সুন্দরভাবে এবং সঠিকভাবে পারফেক্ট ওয়েতে কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে হবে এর মধ্যে আপনার একটা থাকবে হলো ফোকাস কিওয়ার্ড যেটাকে আমরা মেইন কিওয়ার্ড বলে থাকি এবং তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে রিলিভেন্ট কিছু কিওয়ার্ড আমাদেরকে রেখে দিতে হয় যেটাকে বলা হচ্ছে এল এস আই লেটেন সিমেন্টিক ইন্ডেক্সিং এই ফোকাস কিওয়ার্ড এবং এল এস আই সমন্বয়ে একটা সুন্দর সেট থাকবে এই কিওয়ার্ডের সেটটাই হলো অন পেস এসিওর প্রাণ আমি ধরে নিয়েছি যে আপনি সুন্দরভাবে পারফেক্ট ওয়েতে আপনার অ্যাফিলিয়েট নিট সাইট হোক গুগল অ্যার সেন্সের সাইট হোক বা কোম্পানির সাইট হোক বা লোকাল যে কোনো ধরনের সাইট হোক আপনি সুন্দরভাবে কিওয়ার্ড রিসার্চ করে ফেলেছেন তো প্রথমেই চলে আসি পারমালিংকে অন পেস এসিওর যতগুলো ফ্যাক্টর আছে তার মধ্যে সবচেয়ে সেন্সিটিভ হলো এই পারমালিং কারণ এরপরে যতগুলো ব্যাপার আমি আলোচনা করব সবগুলো আপনার ওভার অপটিমাইজ বা আন্ডার অপটিমাইজ থাকলে সেটাকে আপনি স্ট্যান্ডার্ড করে ফেলতে পারবেন বাট এই পারমালিংটা আপনার কখনোই চেঞ্জ করা যাবে
স্ল্যাশ দিয়ে পেজের যেটা স্ল্যাগ ওয়ান হাইপেন পেজ হাইপেন এসিও তার মানে পুরো সাইটটা দাঁড়ালো কি এইচ টি টি পেজ ক্লোন স্ল্যাশ লাইভ ডাব্লু 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 ডট লাইভ ট্রেনিং বিডি ডট কম স্ল্যাশ ওয়ান হাইপেন পেজ হাইপেন এসিও পুরোটাকে বলা হচ্ছে পারমালিং তার মানে পারমালিংকে দুটো বিষয় থাকে একটা হলো ডোমাইন থাকবে আর একটা হলো পোস্টের স্ল্যাগ থাকবে এই পারমালিংটা আপনার সর্বপ্রথম ক্লিন রাখতে হবে কিওয়ার্ড রেজ করে দিতে হবে এরপর আপনি চেষ্টা করবেন যে আপনার মেইন কিওয়ার্ডের পাশাপাশি মাল্টিপল কিওয়ার্ডটাকে টার্গেট করে আপনার পারমালিংটাকে সুন্দর করা অর্থবাহ করা যেমন আমার মেইন কিওয়ার্ড যদি হয় বেস্ট স্কোয়ার ড্রাইক সেক্ষেত্রে আমি বেস্ট স্কোয়ার ড্রাইক রিভিউ দিতে পারি এক্ষেত্রে আমি মাল্টিপল কিওয়ার্ডকে কিন্তু টার্গেট করেছি কিভাবে বেস্ট স্কোয়ার ড্রাইক রিভিউ এ নিজে একটা কিওয়ার্ড বেস্ট স্কোয়ার ড্রাইক এটা একটা কিওয়ার্ড স্কোয়ার ড্রাইক রিভিউ এটাও একটা কিওয়ার্ড সুতরাং আপনি মেইন কিওয়ার্ড মাল্টিপল কিওয়ার্ডটাকে সমন্বয় করে একটা ক্লিন সুইট একটা পারমালিং আপনি দাঁড় করাবেন কখনোই এলোমেলো হাবিজাবি লং এ ধরনের পারমালিং আপনি সেট করবেন না আর পারমালিংয়ের মধ্যে কখনোই কোনো সংখ্যা এবং সাল আপনি আনবেন না কারণ আপনি হয়তো এই দুই হাজার উনিশ সালকে টার্গেট করে আপনি দুই দিলেন বা বিশ সালকে টার্গেট করে দুই দিলেন এই কন্টেন্টটা কিন্তু দুই হাজার একুশ বাইশ তেইশ সাল আপনি অনেক দিন পর্যন্ত কিন্তু র্যাঙ্ক করাইতে চান সো এভার গ্রিন আইডিয়াকে টার্গেট করে আপনি কখনোই শাল ইউজ করবেন না শাল আপনি টাইটেলের মধ্যে ইউজ করতে পারেন যে টাইটেলটা আপনি পরবর্তীতে একুশ সাল আসলে একুশ সাল দিয়ে দিলেন বাইশ সাল আসলে বাইশ সাল দিয়ে দিলেন এবং সংখ্যা আপনি দিবেন না হয়তো পাঁচটা টিপস নিয়ে আপনি লিখেছেন ভবিষ্যতে তো আপনি এই কন্টেন্টটা আপডেট করে ছয়টা বা সাতটা টিপস আপনি দিতে পারেন সেক্ষেত্রে টাইটেলে আপনি পাঁচের জায়গায় হয়তো ছয় দিয়ে দিলেন কিন্তু পারমালিংটা যখন আপনি চেঞ্জ করবেন তখন এটাকে তিনশো এক রিডিরেক্ট করতে হবে এই তিনশো এক রিডিডের করা মানেই হলো একটা লিঙ্কটাকে রিডিডেক্ট করে অন্য লিঙ্কে পাঠানো এটা ভিজিটর খুব সহজেই যাবে কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট জুস পাস করবে না এটা মোটেও করা উচিত না দ্বিতীয়ত আমরা চলে আসি মেটা টাইটেলে সার্চ ইঞ্জিনকে বোঝানোর জন্য যে টাইটেলটা আমরা ব্যবহার করি সেটা আসলে মেটা টাইটেল স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন টোয়েন্টি টু বেস্ট হোম জিম ইকুইপমেন্ট ইন টু থাউজেন্ড গাইড হাইপিন দিয়ে গিয়ার হাঙ্গি আছে এই বাইং গাইডের আগ পর্যন্ত এইটা হলো টাইটেল একটা হাইপিন দিয়ে লাস্টে আসে হলে এটা হলো সাইড টাইটেল সাইডের যে নাম সেটা অটোমেটিকভাবে চলে আসে তো এই মেটা টাইটেলটা খুব সহজে আমরা হোয়াটসঅ্যাপ সাইটে করি ইউএস্ট এসিও প্লাগ ইন দিয়ে বা র্যাঙ্ক ম্যাথ এসিও প্লাগ ইন দিয়ে তবে এই মেটা টাইটেল সেট করার সময় আপনাকে কিছু প্যারামিটার খেয়াল রাখতে হবে প্রথম কথা হলো লিমিট সার্চ ইঞ্জিনের ডিসপ্লের যে পেজ আছে সেখানে বেসিক্যালি ম্যাক্সিমাম ছয়শো পিকজেলের মতো জায়গা থাকে তো সেক্ষেত্রে একটা হিসাব হলো পঞ্চাশ থেকে ষাট ক্যারেক্টার আপনি পঞ্চাশ ক্যারেক্টারের নিচে আসবেন না নিচে আসলে ইউএস আপনাকে একটা ইউলো অ্যালার্ম দিয়ে দিবে ষাট ক্যারেক্টার উপরে গেলে একটা রেড অ্যালার্ম দিয়ে দিবে আপনার টার্গেট থাকবে পঞ্চান্ন থেকে ষাট ক্যারেক্টারের মধ্যে একটা সুন্দর মেটা টাইটেল লিখে ফেলবেন দ্বিতীয়ত হলো এই টাইটেলটা শুরু করবেন আপনি ফোকাস কিওয়ার্ড দিয়ে চেষ্টা করবেন যে আপনি ফোকাস কিওয়ার্ড বা মেইন কিওয়ার্ডটা যাতে টাইটেলের শুরুতে থাকে অনেক সময় করা যায় না যতটুকু সম্ভব আপনি এটা করার চেষ্টা করবেন এরপরে টার্গেট হলো মাল্টিপল কিওয়ার্ডের একটা কম্বিনেশন আপনি আপনার টাইটেলের মধ্যে দিয়ে দিবেন এরপরে আপনি কিছু প্রি মডিফায়ার ব্যবহার করতে পারেন বাইং কিছু ওয়ার্ড বেস্ট টপ চিপ এরকম কথা ব্যবহার করতে পারেন এছাড়া কিছু নাম্বার ব্যবহার করতে পারেন তো এখানে কিন্তু সে দুটোই ব্যবহার করেছে বেস্ট বাইং প্যাটার্নের জন্য ব্যবহার করেছে এবং টোয়েন্টি টু প্রোডাক্টটা সে দিয়েছে যার কারণে টোয়েন্টি টু এখানে দিয়ে দিয়েছে এরপরে পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে রিভিউ বা গাইড দিতে পারেন সে কিন্তু এখানে রিভিউ দিয়েছে অ্যাড ইয়ার মডিফায়ার আপনি শালটাকে মডিফাই করতে পারেন দুই হাজার উনিশ আপনি দিয়ে দিতে পারেন দুই হাজার বিশ সালে গিয়ে আপনি দুই হাজার বিশ দিয়ে দিবেন একুশ সালে গিয়ে আপনি একুশ করে দিবেন সো এই কয়েকটা প্যারামিটারকে আপনি টার্গেট করে সুন্দর করে আপনার একটা মেটা টাইটেল সেট করে নিন এরপর আসুন মেটা ডিসক্রিপশন সার্চ ইঞ্জিন র্যাঙ্কিং পেজে নিচে ছোট্ট একটা বর্ণনা থাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রেটিং এর নিচে একটা সুন্দর বর্ণনা দেওয়া আছে এই বর্ণনাটার জন্য আপনার ক্যারেক্টারের লিমিট হলে একশো পঞ্চাশ থেকে একশো ষাট ক্যারেক্টার এর মধ্যে একটা ছোট ডিসক্রিপশন লিখবেন যেখানে অবশ্যই আপনার ফোকাস কিওয়ার্ড থাকবে অবশ্যই আপনি মাল্টিপল কিওয়ার্ড এখানে টার্গেট করবেন আর এটা যেহেতু ছোট্ট একটা বর্ণনা সেক্ষেত্রে এই বর্ণনাটা মিনিংফুল হতে হবে এবং কোনো ধরনের স্পেলিং বা গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক থাকা যাবে না আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো মেটা ডিসক্রিপশনটা ক্লিক থ্রু রেড সিটিআর এর ক্ষেত্রে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সুতরাং এই বর্ণনাটাকে আপনি একটু ভিজিটর কিউরিয়াস করেন সবাই যাতে পড়লেই
অথবা প্রোডাক্ট নিয়ে লিখেছেন যে আমাদের এক্সপার্ট এতগুলো এতগুলো সাইড অ্যানালাইসিস করে এত সুন্দর করে আপনাকে দশটা প্রোডাক্ট সিলেক্ট করে দিয়েছে আপনার অনেকগুলো সময় বাঁচাবে এরকম টেকনিক্যালি মানুষের সাইকোলজিক্যাল বা আপনি যে নিশ নিয়ে কাজ করছেন সেই নিশের ভিজিটরের সাইকোলজিক্যাল বিষয়গুলোকে অ্যানালাইসিস করে ট্রাফিক আসলে কি জিনিসগুলো চাচ্ছে তার ডিমান্ডটা কোথায় সেই ডিমান্ডটাকে আপনি ফাইন্ড আউট করে আপনি এখানে এই জিনিসগুলোকে সেট আপ করতে পারেন মাকি সার্ভের একটি তথ্য অনুযায়ী প্রায় তেতাল্লিশ দশমিক দুই শতাংশ ব্যক্তি সার্চ ইঞ্জিনের পেজে এসে শুধুমাত্র ডেসক্রিপশন পরে যদি কিউরিয়াস হয় সেক্ষেত্রে তারা ক্লিক করে অর্থাৎ আপনার সিটি আর ক্লিক থ্রো রেট এটা কিন্তু বেড়ে যাবে আপনি সব কাজ করলেন গুগলে আপনি র্যাঙ্ক করলেন আপনি যদি আলটিমেটলি ক্লিক করে যদি আপনার সাইডে ভিজিটর না পান তাহলে কিন্তু র্যাঙ্ক করেও কিন্তু লাভ নেই অনেক সময় অনেককেই নতুন যারা কাজ করে তাদেরকে বলতে শোনা যায় আমার সাইটে র্যাঙ্ক করেছে গুগলে বাট আমি ট্রাফিক পাচ্ছি না তো সেক্ষেত্রে আপনি সুন্দর করে আপনার টাইটেল এবং ডেসক্রিপশন অর্থাৎ টোটাল মেটাটাই আপনি সুন্দর করে একটু কিউরিয়াস করে দেন মিনিংফুল করে দেন আবার একটু চেক করে দেন দেখবেন যে আপনার সিটি আর বেড়ে যাবে এই কাজটা যদি আপনি নিজে না করতে পারেন আপনার একটা এক্সেলের শিট ধরে আপনার পোস্টের লিঙ্ক টাইটেল কিওয়ার্ড এবং ডেসক্রিপশন দিয়ে একটা সুন্দর এক্সেলের শিট দিয়ে এক্সপার্ট যিনি আছে তাকে দিয়ে ভেরিফাই করে নেন অথবা কোনো প্রফেশনাল রাইটার যাকে দিয়ে আপনি কন্টেন্ট রাখেন তাকে দিয়ে আপনি ভেরিফাই করিয়ে নেন মেটা কিওয়ার্ড মেটা কিওয়ার্ড বলতে আমরা ফোকাস কিওয়ার্ডের পাশাপাশি কিছু এল টার্গেট করে থাকি বেসিক্যালি ইউএস প্রিমিয়াম প্লাগ ইনে আপনি এই মেটা কিওয়ার্ডটা অপটিমাইজ করতে পারবেন আপনি যদি প্রিমিয়াম প্লাগ ইন ব্যবহার না করেন সেক্ষেত্রে আপনি আপনার সাইডের জন্য যে এল এস আইগুলো নির্ধারণ করেছেন রিলিভেন্ট যে কিওয়ার্ডগুলো আপনি নির্ধারণ করেছেন সেই রিলিভেন্ট কিওয়ার্ডগুলোকে আপনি সুন্দর করে আপনার কন্টেন্টের মধ্যে প্লেস করে দেন টেকনিক্যালি আপনাকে প্লেস করতে হবে এই কিওয়ার্ডগুলো যেটা রিলিভেন্ট কিওয়ার্ড সেটাই কিন্তু আসলে এল এস আই এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার সময় আপনার কন্টেন্টের কোয়ালিটি যাতে নষ্ট না হয় মিনিং যাতে নষ্ট না হয় এগুলোকে টেকনিক্যালি আপনি এটাকে এটাকে প্লেস করে দেন আস্তে আস্তে গুগল এটাকে ক্রল করে ইন্ডেক্স করে নেবে এবং আপনি দেখবেন যে এক এক সময় আপনি একটা পোস্ট একটা কিওয়ার্ডকে টার্গেট করে একটা কন্টেন্ট কন্টেন্ট লিখেছেন বা মার্কেটিং করছেন কিন্তু সেটাতে র্যাঙ্ক করার আগে অন্য একটা কিওয়ার্ডে সেটাকে র্যাঙ্ক করে গেছে আপনি যদি এল এস আইগুলো সুন্দরভাবে যদি সুবিন্যস্ত করতে পারেন একই পোস্টে আপনি হয়তো পাঁচটা সাতটা এল এস আই টার্গেট করলেন সুন্দর করে এগুলোকে কন্টেন্টের মধ্যে দিলেন দেখবেন যেখান থেকে অটোমেটিক্যালি র্যাঙ্ক হয়ে গেছে অটোমেটিক্যালি আপনার কিছু বাড়তি ট্রাফিক বোনাস ট্রাফিক চলে এসেছে এরপর আসি এসিআরপির লাস্টের বিষয় সেটা হলো সাইড লিঙ্ক সাইড লিঙ্ক আসলে দুই ধরনের আমরা কখনো কখনো ডোমেইন দিয়ে সার্চ দিলে বাম পাশে যে ছবিটা দেওয়া আছে সেই সেরকম আমরা কিছু পেজ দেখি এগুলোকে পেজ লিঙ্ক বলা হচ্ছে আপনার সাইডে যদি বিশটা পেজ থাকে তার মধ্যে যদি ছয়টা পপুলার পেজ থাকে যেখানে হিউজ পরিমাণে ভিজিটর আছে সেগুলোর অন পেজ বা ডাটা মার্ক আপ সুন্দর করে দেওয়া আছে এগুলোকে অটোমেটিক্যালি গুগল সাইড লিঙ্ক হিসেবে র্যাঙ্ক করে অথবা যে পেজ আছে সেই পেজের মধ্যে সুন্দর কিছু ইন্টারনাল লিঙ্ক আছে সেই ইন্টারনাল লিঙ্কগুলোকে সে সাইড লিঙ্ক হিসেবে শো করে এই পেজটা আসে বেসিক্যালি পপুলার পোজ থেকে এবং সাইড লিঙ্কগুলো বেসিক্যালি আসে হলো টেবিল কন্টেন্ট থেকে আপনার কন্টেন্টের মধ্যে একটা টেবিল যোগ করে দেন আমরা যারা বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট বিল্ডার প্লাগ ইন ব্যবহার করি বেসিক্যালি আমি থ্রাইব আর্কিটেক্ট ব্যবহার করি থ্রাইব আর্কিটেক্টে বিল্ডিংভাবে এই টেবিল ইউজ করা যায় যেমন আপনি একটা কন্টেন্ট লিখেছেন সেখানে হয়তো পাঁচটা এইচ টু আছে দুইটা এইচ থ্রি আছে তিনটা এইচ ফোর আছে এই সবগুলোকে আপনি একটা টেবিলের মধ্যে দিতে পারবেন যে ভিজিটর যেখানে ক্লিক দেবে অটোমেটিক্যালি সেইখানে চলে যাবে তবে এগুলো অবশ্যই ডু ফলো রাখতে হবে এই ডু ফলো যে টেবিল কন্টেন্টটা আছে হেডলাইন দিয়ে অথবা বুলেট পয়েন্ট দিয়ে এগুলো সরাসরি সাইড লিঙ্ক হিসেবে পেয়ে যাবে তবে এই সাইড লিঙ্কের জন্য আপনার এই পোস্টটা অপটিমাইজ কি না সেটা আপনি ট্র্যাক করতে পারবেন এবং অপটিমাইজ করতে পারবেন গুগল ওয়েব মাস্টার টুল থেকে গুগল ওয়েব মাস্টার টুলে গেলে বাম পাশে আপনি সাইড লিঙ্কের একটা মেনুবার দেখতে পারবেন এখানে গেলে আপনি টেস্ট করতে পারবেন চেকিং করতে পারবেন অপটিমাইজেশন করতে পারবেন এরপরে আমরা আসি লং কন্টেন্ট আমাদের অনেকের আসলে একটা কনফিউশন থাকে যে আমার কন্টেন্টটা কতটুকু লেন্দি হওয়া দরকার অর্থাৎ কত ওয়ার্ডের কন্টেন্ট আমি লিখব আসলে এই কন্টেন্টের লেন্থ সম্পর্কে প্রথমে যদি আমি বলতে চাই তাহলে প্রথমে বলতে হয় যে আসলে তিনশো ওয়ার্ডের কোনো কন্টেন্ট গুগল আসলে কন্টেন্ট হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করে না এটা খুব ভালো না আপনি আপনার সাইডের মধ্যে চেষ্টা করবেন তিনশো ওয়ার্ডের মধ্যে কোনো কন্টেন্ট যাতে না থাকে তিনশো ওয়ার্ডের কমে কোনো কন্টেন্ট আপনি দেবেন না এরপরে অ্যাভারেজ স্ট্যান্ডার্ড আপনি ছয়শো প্লাস রাখেন আর
আর এই কন্টেন্টের লেন্থটা আপনি বিবেচনা করবেন হলো আপনার উইনারদের দিয়ে প্রথম পেজে যে দশজন র্যাঙ্ক করে আছে তাদের কন্টেন্টের লেন্থগুলো দেখলে আপনি একটা আইডিয়া পেয়ে যাবেন আর কন্টেন্টের লেন্থটা বাড়ানোর জন্য অবশ্যই অবশ্যই কন্টেন্টের কোয়ালিটি নষ্ট করা যাবে না কোয়ালিটি কমফর্ট সাব সবার আগে কোয়ালিটি দেন কোয়ান্টিটি আপনি উনিশশো ওয়ার্ডের কন্টেন্ট দিয়েছেন বা তিন হাজার ওয়ার্ডের কন্টেন্ট দিয়েছেন কোয়ালিটি ভালো না সেটা কিন্তু আসলে খুব ভালো কাজে দিবে না এবারে আসি কন্টেন্ট অপটিমাইজেশনের এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্ট আপনি কন্টেন্ট রাইট করার পরে বা কন্টেন্ট রাইটার দিয়ে এলাখানোর পরে কন্টেন্টটা পাবলিশ করার আগে আপনাকে এই কন্টেন্ট অপটিমাইজেশনটা গুরুত্বের সাথে করতে হবে প্রথমে আপনাকে ভাবতে হবে আপনার কন্টেন্টটা ইউনিক কেন অর্থাৎ কন্টেন্টের মধ্যে কোনো ধরনের কপি কন্টেন্ট থাকা যাবে না হানড্রেড পার্সেন্ট ট্র্যাক প্লাগিওরাইজ ফ্রি হতে হবে এবং গ্রামাটিক্যাল এবং স্পেলিং মিস্টেক থাকা যাবে না এই দুটো বিষয়ে আপনি গ্রামারলি প্রিমিয়াম যে সাইটটা আছে সেটা দিয়ে আপনি ঠিক করে নিতে পারেন এরপরে আপনার কন্টেন্টটা বেটার ফরমেটিং হতে হবে বেটার ফরমেটিং হলো আপনার কন্টেন্টের মধ্যে প্যারাগ্রাফ থাকবে ইমেজ থাকবে হেডলাইন থাকবে লিঙ্ক থাকবে সব কিছু যাতে সুন্দরভাবে দেখা যায় একটা বিষয় হলো আগে হলো দর্শনদারি এরপরে হলো গুণ বিচারী আপনার কন্টেন্টটা যদি দেখতে সুন্দর না হয় তাহলে কিন্তু ভিজিটার এসে কিন্তু পড়বে না আপনি নিজেই দেখেন যে কোনো সাইডে যদি গিয়ে দেখেন যে ডিজাইনটা খারাপ কন্টেন্টটা বা ভালোভাবে সাজানো নাই তাহলে কন্টেন্টটা যত ভালোই থাকুক না কারণ আপনার কিন্তু পড়ার আসলে কোনো ইন্টারেস্ট থাকে না এভাবে সুন্দরভাবে ফরমেট করার পরে আপনাকে প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফ ছোট ছোট করে দিতে হবে একটা প্যারাগ্রাফ যদি তিনশো চারশো পাঁচশো ওয়ার্ডের হয় অনেক লম্বা যদি হয় তাহলে কিন্তু আসলে পড়তে সবাই বিরক্ত বোধ করবে আপনি আপনার দিক থেকে সব কিছু বিবেচনা করবেন কোনো সাইডে গিয়ে যদি দেখেন যে একটা প্যারাগ্রাফ অনেক লম্বা আপনি আসলে সেটা খুব ভালো আগ্রহ নিয়ে পড়তে পারবেন না তো প্রত্যেকটা কন্টেন্ট আপনি প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফ আপনি একশো থেকে দেড়শো ওয়ার্ডের মধ্যে রাখবেন যে এই প্যারাগ্রাফটা বড় আছে সেটাকে একটু পরে সুন্দর করে আপনি দুটো প্যারাগ্রাফে ভাগ করে দেন এরপরে আপনার প্রথম প্যারাগ্রাফের মধ্যে আপনার ফোকাস কিওয়ার্ডটাকে প্লেস করতে হবে টেকনিক্যালি এখানে তিনটা কথা বলে দেওয়া আছে একটা হলো কেউ বলে থাকে প্রথম প্যারাগ্রাফের মধ্যে কেউ বলে থাকে প্রথম হান্ড্রেড ওয়ার্ডের মধ্যে কেউ বলে থাকে আপনার কন্টেন্টের টেন পার্সেন্ট ওয়ার্ডের মধ্যে বাট আপনি যদি প্রথম যে প্যারাগ্রাফ সেটাকে যদি হান্ড্রেড ওয়ার্ডে রাখেন এবং তার মধ্যে টেকনিক্যালি যদি আপনি কন্টেন্টের কোয়ালিটিটাকে মেনটেন করে আপনার ফোকাস কিয়ারটাকে প্লেস করে দেন তাহলে কিন্তু এই তিনটা ক্রাইটেরিয়াই কিন্তু মিট করে গেল এরপর আসেন হলো হেডলাইনে আপনার কন্টেন্টের মধ্যে এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স এই ছয়টা হেডলাইন থাকবে যেটা এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এইচ ফোর এফ এইচ ফাইভ এইচ সিক্স ট্যাগ দিয়ে আমরা ডিফাইন করে থাকি এদের মধ্যে এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি অবশ্যই আপনার সাইটে আপনি ব্যবহার করবেন ফোর ফাইভ সিক্স প্রয়োজন পড়লে ব্যবহার করবেন না প্রয়োজন পড়লে ব্যবহার করার দরকার নাই আর এখানে এইচ ওয়ানটাকে অবশ্যই পোস্ট টাইটেল করে দেবেন বেসিক্যালি আমরা বেশিরভাগ সাইট বানাই ওয়ার্ডপ্রেসে ওয়ার্ডপ্রেস সেম এসে অধিকাংশ থিমে অটোমেটিকভাবে এইচ ওয়ানটাকে পোস্ট টাইটেল করে দেওয়া থাকে যদি আপনি দেখেন যে না আপনার এইচ ওয়ানটা পোস্ট টাইটেলে নাই তাহলে আপনি কোডিং করে এই বিষয়টাকে সলভ করে নেবেন এসি ও কোয়াক প্লাগ ইন দিয়ে খুব সহজেই আপনি ডেন্সিটির সাথে সাথে এই হেডলাইনগুলো আপনি দেখতে পারবেন যে কোনটা কোন হেডলাইনে দিয়ে দেওয়া আছে আপনার যে ফোকাস কিওয়ার্ডটা আছে এই ফোকাস কিওয়ার্ডটা অবশ্যই এইচ টু এইচ থ্রি এইচ ফোর এদের মধ্যে থেকে একটাতে দিয়ে রাখবেন বেটার হয় এইচ টুর মধ্যে আপনি প্লেস করে দেন আর ফাইনালি হলো কন্টেন্টের রিডেবিলিটি স্কোর রিডেবিলিটি স্কোর হলো রিডা মানে এটা পড়ার একটা স্কোর আপনার কন্টেন্টটা যদি সহজ ভাষায় হয় ছোটো ছোটো সেন্টেন্স হয় সুন্দর ছোটো ছোটো সহজ এই যে ওয়ার্ড হয় সেক্ষেত্রে আপনার স্কোরটা বেড়ে যাবে যত বেশি স্কোর তত মানে হলো এটা ইজি আপনাকে এমন টার্গেট নিতে হবে যে আপনার রিডেবিলিটি স্কোরটা যদি এইটি ফাইভ পার্সেন্টের উপরে থাকে তাহলে সেটা সবচেয়ে ভালো সবসময় এই পার্সেন্টেজটা মেনটেন করা সম্ভব হয় না তো যেটাই হোক না কেন আপনি সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্টের নিচে আসবেন না ম্যান্ডেটরি হলো সিক্সটি অনেক সময় এটা একটু হেরফের হয় কন্টেন্ট আপডেট করার পরে সেক্ষেত্রে আপনি সিক্সটি ফাইভে রাখলে সিক্সটির নিচে আসবে না এরপরে আমরা আসি হলো কিওয়ার্ড ডেন্সিটি কিওয়ার্ড ডেন্সিটি হলো আপনার যে কন্টেন্টটা আছে দুই হাজার ওয়ার্ডের কন্টেন্ট তার মধ্যে আপনার যে টার্গেটেড কিওয়ার্ড সেটা কতবার উল্লেখ করা আছে সেটার পার্সেন্টেজ একশো ওয়ার্ডের কন্টেন্টের মধ্যে যদি আপনার কিওয়ার্ডটা যদি দুইবার থাকে তাহলে কিন্তু সেটা টু পারসেন্ট হয়ে গেল ওয়ান পারসেন্ট যদি আপনি রাখতে চান তাহলে কিন্তু একবার এক হাজার ওয়ার্ডের যেটা কন্টেন্ট আছে সেখানে যদি ওয়ান পারসেন্ট
মিনিমাম দুই থেকে তিনবার এই কিওয়ার্ডের রিপিট আপনি রাখবেন দুই থেকে তিনবার আপনি উল্লেখ করবেন বেসিক্যালি প্রথম প্যারাগ্রাফে একবার থাকবে আর এইচ টু এইচ থ্রির মধ্যে হেডলাইনে একবার থাকবে দুইবার তো বেসিক্যালি আমাদের কন্টেন্ট অপটিমাইজেশনের জন্যই লাগবে বোর্ডের মধ্যে আর একবার দিবেন মিনিমাম যত ছোট কন্টেন্টই হোক পাঁচশো ওয়ার্ডের উপরে যে কোনো কন্টেন্টই হোক আমাদের আমরা দুই তিনবার রাখবো তবে কিওয়ার্ডের ডেন্সিটির জন্য একটা স্ট্রাকচার আপনি ফলো করতে পারেন তিন হাজার ওয়ার্ডের জন্য চার থেকে পাঁচবার এবং পাঁচ হাজার ওয়ার্ডের জন্য ছয় থেকে সাতবার বাট এইটা আমি আপনাকে বোঝানোর জন্য বললাম একটা অ্যাভারেজ গ্রস আপনাকে সবসময় টার্গেট করতে হবে উইনার আপনাকে এই ডিসিশনটা নিতে হবে উইনারের অ্যাভারেজ থেকে আপনি তিন ধরনের অ্যাভারেজ করবেন আপনি একটা এক্সেল এর শীত নেবেন প্রথম থেকে দশ জনের যে যত পার্সেন্টেন্স ইউজ করেছে পার্সেন্টেজটা দিবেন কে কতবার রিপিট করছে সেটাও আপনি দিবেন প্রথম তিনজনের একটা পার্সেন্টেজ আপনি দিবেন যে হয়তো সে দিয়েছে পয়েন্ট ফোর টু পার্সেন্ট এরপরে এক থেকে পাঁচ এদের একটা গড় করবেন এরপরে এক থেকে দশ এদের একটা গড় করবেন গড় করার গড় করার যেটা রুল সেটা হলো তিনটা সংখ্যার যদি গড় করতে চান তিনটা সংখ্যাকে যোগ দিয়ে তিন দিয়ে ভাগ তবে এই গড় করার সময় যদি দেখেন যে একজন অপরিমিত মাত্রায় বেশি ব্যবহার করেছে সেটাকে আপনি সিরিয়ালের মধ্যে থেকে বাদ দিবেন হয়তো সাত নাম্বার একজন র্যাঙ্ক করে আছে সবাই হয়তো আপনি হিসাব করে দেখলেন পয়েন্ট থ্রি থেকে পয়েন্ট সেভেনের মধ্যে রেখেছে একজন টু পারসেন্টে গেছে তারপরে সে র্যাঙ্ক করেছে সে অন্য কোনো কারণে সে র্যাঙ্ক করেছে বাট সে এখানে যে কাজটা করেছে সেটা ভুল আপনি তাকে হিসাবের মধ্যে বাদ দেন আপনি যে অ্যাভারেজ করতেছেন আপনি সেই হিসেবে এক থেকে নয় জনের নিয়ে আপনি সেই স্ট্রাকচারটা দাঁড় করান স্ট্রাকচারটা দাঁড় করে আপনার কাছে হিসাবে যদি আসে যে পয়েন্ট ফোর ফাইভ পারসেন্ট আমি রাখবো আমার তিন হাজার ওয়ার্ডের কন্টেন্টের জন্য আমি হয়তো পাঁচবার রাখবো সেক্ষেত্রে আপনি পাঁচবার রাখতে পারেন ওরা কেউ হয়তো ছয়বার রেখেছে সাতবার রেখেছে বা বা তিনবার রেখেছে এরকম একটা কম্বিনেশন আপনি কিন্তু করে ফেলতে পারেন বা যার সাথে খুব বেশি দূরত্ব আছে তাকে হিসেবের মধ্যে আনার দরকার নাই আর প্লাগ ইন দিয়ে যখন আপনি সেট করবেন একটা কথা বলে রাখে সেখানে পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট না হলে ইউসটা আসলে গ্রিন কালার ওঠে না তো তিন হাজার ওয়ার্ডের কন্টেন্ট যদি আপনি দেন হাজারে যদি ওয়ান পারসেন্ট হয় তাহলে দশটা আসে পয়েন্ট ফাইভ হলে পাঁচটা তিন হাজারের জন্য পনেরো বার আসে পনেরো বার ব্যবহার করা মোটে উচিত তো সুতরাং ইউসটার ক্ষেত্রে এই বিষয়টাকে আপনি ওভারলুক করে যান এরপরে কন্টেন্ট আপডেট এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রথম কথা হলো নতুন পোস্ট আমরা অনেক সময় যখন আমাদের হাতে বাজেট আসে বা সময় থাকে পোস্ট লিখে ধুমাধুম সাইডে পাবলিশ করে দিতে থাকি আবার দুই মাস খবর নেই বা পনেরো দিন খবর নেই এক মাস খবর নেই এটা আসলে কখনোই করা উচিত না আপনি সব সময় শিডিউল মেনটেইন করবেন আপনার যদি টার্গেট থাকে বা বাজেট থাকে বা সময় থাকে যে আমি সপ্তাহে একটা করে কন্টেন্ট দিব আপনি টার্গেট ফিক্সড করে নেন প্রত্যেক শুক্রবার রাত বারোটা একটা করে কন্টেন্ট আপনার সাইটে পাবলিশ হলো আপনার যদি শুক্রবারের আগে সোমবারেই কন্টেন্টটা হাতে চলে আসে আপনি সব কিছু রেডি করে অটপ্রেসের শিডিউল পোস্ট দেওয়ার ব্যবস্থা আছে আপনি পরের শুক্রবার রাত বারোটাকে টাইম দিয়ে দেন সে অটোমেটিকভাবে রাত বারোটার সময় পাবলিশ করে দিবে এই হলো একটা বিষয় যে আপনি পারলে মান্থলি পারেন বা উইকলি পারেন বা ফোর্টনাইটলি পারেন পনেরো দিনে একটা পারেন বা বিশ দিনে একটা পারেন বা সপ্তাহে একটা পারেন যেভাবেই পারেন না কেন আপনি ডিসিপ্লিন মেনটেন করবেন আপনি যদি একটা টার্গেট নেন প্রত্যেক সপ্তাহে একটা করে কন্টেন্ট প্রতিদিন একটা করে কন্টেন্ট যদি পারেন সেটা তো অনেক ভালো প্রত্যেক সপ্তাহে একটা করে কন্টেন্ট এক বছরে আপনার সাইডে বাউন্নটা কিন্তু আর্টিকেল চলে আসলো আর বাউন্নটা আর্টিকেল সুন্দরভাবে ব্যবহার করলে যে কোনো নিউজ সাইট থেকে আপনি ভালো ইনকাম করতে পারবেন এমনও আছে পঞ্চাশটা কন্টেন্ট তাদের ইনকাম মান্থলি হাজার ডলার পার হয়ে গেছে বা দুই হাজার ডলার পার হয়ে গেছে এরকম রেকর্ড আছে এরপর আসে হলো ওল্ড কন্টেন্ট একটা কন্টেন্ট দিয়ে রেখেছেন তো ফেলে রেখেছেন তো রেখেছেন এটা করা উচিত না আপনি প্রত্যেক সপ্তাহে যেমন একটা করে নতুন কন্টেন্ট দিচ্ছেন প্রত্যেক সপ্তাহে একটা করে পুরান কন্টেন্ট আপডেট করেন এই আপডেটের সময় আপনি মনে রাখবেন কন্টেন্টের মধ্যে নতুন করে একটা সেকশন যোগ করার থেকে নতুন প্যারাগ্রাফ সেকশন প্যারাগ্রাফ যোগ করা ভালো নতুন প্যারাগ্রাফ যোগ করার থেকে এক্সিস্টিং যে প্যারাগ্রাফ আছে সেখানে একটা দুইটা সেন্টেন্স ব্যবহার অ্যাড করা ভালো আপনার একটা সেন্টেন্স আছে সেটা পড়ে দেখে দেখলেন সেটাকে হয়তো রিরাইট করলেন অথবা ওই প্যারাগ্রাফের মাঝখানে বা শেষের দিকে আপনি একটা করে নতুন সেন্টেন্স যোগ করে দিলেন এতে করে কন্টেন্টের ভ্যালু বাড়বে গুগল বুঝতে পারবে যে আপনি আপনার ভিজিটরের কথা চিন্তা করে নতুন কিছু ইনফরমেশন আপনি সেখানে দিচ্ছেন ওভার অপটিমাইজেশন পেনাল্টি আমরা কিওয়ার্ডের ডেন্সিটি ঠিক করি বা সব কিছু ঠিক করি সেটা কিন্তু মেইন কি
ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে আসলে আমাদের যে এলএসআই গুলো আছে রিলেভেন্ট যে কিওয়ার্ড আছে তাদের ডেনসিটি অনেক বেশি হয়ে গেছে এটা কিন্তু খারাপ এর কারণে আপনি ওভার অপটিমাইজেশন পেনাল্টি খেতে পারেন আপনি যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে আপনার মেইন কিওয়ার্ডের ডেনসিটিটাকে আপনি স্ট্যান্ডার্ড করে ফেললেন ততটুকু গুরুত্ব দিয়ে আপনি আপনার এলএসআই গুলো বা অন্যান্য যে সমস্ত রিলেভেন্ট কিওয়ার্ড আছে সেগুলোর একটা রেশিও আপনি ঠিক রাখেন ডেন্সিটিটাকে আপনি ঠিক রাখেন এদের আসলে আপনি সিনোনিম ব্যবহার করে দেন বেস্ট কথাটা যদি অনেক বেশি হয় তার পরিবর্তে আপনি টপ কথাটাকে ব্যবহার করতে পারেন অন্ডারফুল ব্যবহার করতে পারেন অসম ব্যবহার করতে পারেন বা এরকম সেন্টেন্সের সাথে অ্যাডজাস্ট হয় এরকম কিছু কথা আপনি ব্যবহার করতে পারেন যদি একেবারেই ব্যবহার না করা যায় সেক্ষেত্রে আপনি একজন এক্সপার্টের সহায়তা নিতে পারেন অথবা রেখে দিতে পারেন বাট যতটুকু কাজ করার এখানে সুযোগ আছে আপনি সেটাকে একটু করে নেন এরপরে ইন্টারনাল লিঙ্কিং ইন্টারনাল লিঙ্কিং হলো আপনার যে পেজটা আছে সেই পেজটার সাথে আপনার ওয়েবসাইটের অন্য পেজগুলো লিঙ্ক করা পেজ বা পোস্টের একটা লিঙ্ক করা যেখানে ক্লিক দিলেই আপনার সাইটের অন্য পেজে চলে যাচ্ছে আপনার পেজে মিনিমাম দুই থেকে তিনটা ইন্টারনাল লিঙ্কিং সেট করা উচিত এই ইন্টারনাল লিঙ্কিংগুলো অবশ্যই ডু ফলো করবেন অবশ্যই অ্যাঙ্কর টেক্স ব্যবহার করবেন এই যে ক্লিক হেয়ার ফলো দি স্পোর্টস রিচ দি স্পোর্টস এই ধরনের কথা ব্যবহার না করাই উত্তম এটা না করে আপনি কিওয়ার্ড রিস অ্যাঙ্কর টেক্সট ব্যবহার করেন আর যে পেজটাকে আপনি লিঙ্ক দিচ্ছেন সেই পেজটা যাতে একটা ভ্যালুয়েবল পেজ হয় ভালো পেজ হয় হয়তো আপনি ওয়েট লস নিয়ে একটা ওয়েট লসের দশটা প্রোডাক্ট নিয়ে আপনি করতেছেন সেটাকে আপনি ওয়েট লসের যে একটা ইনফরমেটিভ কিওয়ার্ড আছে সেখানে আপনি লিঙ্ক দিয়ে দেন মানি কন্টেন্টের ক্ষেত্রে আপনি হয়তো দুইটা ইন্টারনাল লিঙ্কিং রাখলেন বা আপনি যখন ইনফরমেটিভ কন্টেন্ট লিখলেন সেখানে তিনটা চারটা আপনি ইন্টারনাল লিঙ্কিং করে ফেলেন আপনার মানি কন্টেন্টটা আপনি লিঙ্ক দিয়ে দিলেন তো এই ইন্টারনাল লিঙ্কিংটা করার ফলে আপনার সাইটের অনেক বেশি ভ্যালু বেড়ে যাবে টপিকের রিলিভেন্টি বাড়বে গুগল এই সিগন্যালগুলো অনেক ভালো পছন্দ করে এরপরে আসেন হলো এক্সটার্নাল লিঙ্ক বা আউটবাউন্ড লিঙ্ক আপনি তো কিছুক্ষণ আগে আপনার সাইডের যে পোস্টার আপনি ওয়ান পেজ এসিও করতেছেন সেই পোস্ট থেকে আপনার সাইডের অন্য পেজকে লিঙ্ক দিয়েছেন এর পাশাপাশি অন্য সাইটকেও আপনার লিঙ্ক দিতে হবে কারণটা হলো গুগল সবসময় রিলিভেন্সি সিগন্যালটাকে পছন্দ করে যার কারণে আপনারও উপকার হবে গুগল আপনার টপিকটা আইডেন্টিফাই করতে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে আপনি হেলথ টিপস নিয়ে লিখেছেন হেলথ টিপসে মার্কেটের সবচেয়ে বেশি পপুলার সাইট কোনটা তার একটা রেলিভেন্ট পোস্টটাকে আপনি লিঙ্ক করে দেন যেহেতু সেই সাইটটা পপুলার গুগলে র্যাঙ্ক করে আছে তার মানে গুগলের সাথে সে ফ্রেন্ডলি সেখান থেকে ট্র্যাক করে সহজেই সে আপনার টপিকটাকে ইভালুয়েট করতে পারবে তবে যে সাইটটাকে আপনি ইন্টারনাল এক্সটার্নাল লিঙ্কিং করবেন যাকে আপনি আউটবাউন্ড লিঙ্কটা দিবেন সে অবশ্যই পপুলার হতে হবে আর আপনার যদি ডিরেক্ট কম্পিটিটর হয় আমাজন নিজ সাইট নিয়ে কাজ করতেছেন সে আপনার ডিরেক্ট কম্পিটিটর ডিরেক্ট কম্পিটিটরদের আসলে রিং দেওয়াটা মোটেও উচিত না যদি এক্সচেঞ্জ হয় সেক্ষেত্রে আপনি বিবেচনা করতে পারেন ফ্রিতে দিবেন না এমন কাউকে যদি পান যে আমি তোমাকে লিঙ্ক দিচ্ছি তুমি আমাকে দাও এ ধরনের এক্সচেঞ্জে আপনি দিতে পারেন অথবা আপনি যদি লিঙ্ক সেল করেন সেক্ষেত্রে দিতে পারেন বাট ফ্রিতে আসলে দেওয়াটা মোটেও উচিত না আর যত অ্যাফিলিয়েট লিঙ্ক আমরা ব্যবহার করি সবগুলো এক্সটার্নাল লিঙ্ক বিশেষ করে আমাজনের যে লিঙ্কগুলো ব্যবহার করবেন সব এক্সটার্নাল লিঙ্কগুলো আপনি নো ফলো করে রাখবেন এবং অন্যান্য যে অ্যাফিলিয়েট লিঙ্ক আছে সবগুলোই আসলে নো ফলো রাখা উচিত বাট আমাজন অ্যাফিলিয়েট আমি নিট সাইট বিল্ডার হিসেবে অলওয়েজ নো ফলো এবারে আমরা কথা বলবো ইমেজ এসিও নিয়ে একটা পোস্টের ন্যাচারালিটি এবং ভিজিটরের কাছে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য কন্টেন্টের মধ্যে ইমেজের আসলে গুরুত্ব অপরিসীম আমরা পোস্টের ডিমান্ড অনুযায়ী কখনো একটা দুইটা বা একাধিক আমরা ইমেজ ব্যবহার করে থাকি তবে এই ইমেজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথম কথাটা হলো ইমেজটাকে ইউনিক এবং রিলেভেন্ট থাকতে হবে আপনি পোস্ট দিয়েছেন ওয়েট লস নিয়ে বাট আপনি ইমেজ দিয়েছেন অন্য কিছু এটা কিন্তু আসলে একটা ওয়ার্ডই লাগে ভিজিটার পছন্দ করবে না বিরক্ত লাগবে সে আপনার পোস্টটা না পরে চলে যেতে পারে তো অবশ্যই আপনি ইউনিক এবং রেলিভেন্ট ইমেজ ব্যবহার করবেন আর এই ইমেজটা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তিনটা বিষয় আপনাকে মাথায় রাখতে হবে প্রথম কথা হলো ফাইল নেম ফাইল নেমটা হলো যে ইমেজটা আপনি যখন পেলেন যে ওই ইমেজের নামটা কী দেওয়া আছে হয়তো বিভিন্ন অক্ষর বা সংখ্যা দিয়ে ওয়ান ডট জেপিজি এরকম বিভিন্ন ধরনের নাম থাকে এই নামটাকে চেঞ্জ করে আপনার যে মেইন কিওয়ার্ড আছে ফোকাস কিওয়ার্ড আছে সেই ফোকাস কিওয়ার্ড দিয়ে আপনি ইমেজের নামটাকে সেভ করে নেন দ্বিতীয় কথা হলো আপনার পোস্টে একাধিক ইমেজ থাকতে পারে সেক্ষেত্রে হয়তো পাঁচটা ইমেজ থাকলো পাঁচটা ইমেজকে যদি আপনি ফোকাস কিউর দিয়ে সেভ করেন এটা কিন্তু আবার ওভার অপটিমাইজ
সুতরাং প্রথম মেইন ইমেজের ক্ষেত্রে আপনি ফোকাস কিওয়ার্ড ব্যবহার করেন এবং অন্যান্য ইমেজগুলোর ক্ষেত্রে আপনি রিলিভেন্ট এলএসআই ব্যবহার করেন দ্বিতীয় কথা হলো ইমেজের সাইজ আপনি হয়তো একটা ইমেজ পেলেন সেই ইমেজটা হয়তো এক হাজার পিকজল হোয়াইট আপনার ওয়েবসাইটে যে পেজ আছে সেটা হয়তো পাঁচশো পিকজল হোয়াইট আপনি যেখানে শো করা যাচ্ছেন ছোট করে আপনার জায়গা ছোট আপনি ছোট শো করা যাচ্ছেন সেটা হয়তো ম্যাক্সিমাম চারশো পিকজল আপনি শো করা যাচ্ছেন চারশো পিকজল হোয়াইটে বাট ইমেজটা সেভ করা আছে আটশো পিকজল হোয়াইটে বা এক হাজার পিকজল হোয়াইটে শুধু শুধু আপনার এই ইমেজটার ওয়াই উইথ বেশি হওয়ার কারণে হাইট বেশি হওয়ার কারণে ইমেজের সাইজটা কিন্তু বড় হয়ে গেছে যার কারণে আপনার পেজ লোডিং স্পিডে সমস্যা হতে পারে আর পেজ লোডিং পেজ স্পিড ডিরেক্ট একটা র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর সুতরাং আপনি যত পিকজেলে ইমেজটাকে শো করাচ্ছেন সেই পিকজেলে আপনি ফটোশপ দিয়ে ইমেজটাকে একটু এডিট করে নেন তৃতীয় যেটা বিষয় সেটা হলো ফরম্যাট যদি ছবি তোলা হয় ন্যাচারাল কোনো সিনারি হয় ফটোগ্রাফি কোনো ইমেজ হয় সেক্ষেত্রে আপনি জেপিজি ফরম্যাটে রাখবেন যদি কোনো লেখা থাকে বা কোনো ড্রয়িং করা থাকে ভেক্টর বা আর্ট থাকে এ ধরনের ইমেজগুলোকে আপনি পিএনজি ফরমেটে সেভ করেন আর যদি কোনো অ্যানিমেটেড লুপ হয় সেক্ষেত্রে আপনি জিপ ইমেজে দিয়ে দিবেন এই তিনটা ফ্যাক্টর সাইজ ফরমেট এবং উপরে যেটা আছে ফাইল নেন এই তিনটা ফ্যাক্টরে আপনি ইমেজটাকে প্রস্তুত করবেন প্রস্তুত করার পরে আপনি ইমেজটাকে কনফারেন্স করে নেবেন অনলাইনের অনেক ধরনের সার্ভিস আছে যেটা দিয়ে আপনি ইমেজ কনফারেন্স করে নিতে পারেন এরপরে আপনি ইমেজটা আপলোড করবেন আপলোড করে অবশ্যই ইমেজের এলটি ট্যাগটা দিয়ে দিবেন এলটি ট্যাগ হলো ইমেজের কিওয়ার্ড আপনি যেমন আপনার পোস্টের জন্য মেইন কিওয়ার্ড ব্যবহার করেছেন আপনার ইমেজের কিন্তু মেইন কিওয়ার্ডটা হলো এই এলটি ট্যাগ আর ইমেজের নিচে আপনি ক্যাপশন দিতে পারেন বলা হয়ে থাকে বডি কপির তুলনায় প্রায় তিনশো পার্সেন্ট ইফেক্টিভ হলো এই ইমেজের ক্যাপশন ইমেজের নিচে আপনি শর্ট করে বলে দিলেন যে ইমেজটা কে রিলেটেড এখানে ইমেজ কিন্তু বলে দেওয়া আছে ইমেজ অপটিমাইজেশন এরপরে আমরা আসবো হলো ফিচার স্নিপেট অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমরা অনেক সময় কোনো কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ দিলে প্রথম র্যাঙ্কিংয়ে যে আছে তার উপরেই কখনো নাম্বার লিস্টিং দেখি কখনো কিছু টেবিল দেখি কখনো কিছু অ্যান্সার দেখি শর্ট একটা প্যারাগ্রাফ এগুলোকে বলা হচ্ছে ফিচার স্নিপেট বেসিক্যালি প্রথম র্যাঙ্কিং যে করে আছে তার থেকে অনেক বেশি ট্রাফিক এই ফিচার স্নিপেট পায় আপনি যদি গুগলের এক থেকে পাঁচের মধ্যে র্যাঙ্ক করেন প্রথম পাতায় সেক্ষেত্রে আপনার যদি পোস্টটা ফিচার স্নিপেটের জন্য অপটিমাইজ থাকে আপনি এই ফিচার স্নিপেটটা পেতে পারেন আর ফিচার স্নিপেটে পাওয়া মানেই হলো আপনি প্রথম র্যাঙ্কিং যে আছে তার থেকে বেশি ভিজিটার পাবেন সুতরাং এটা কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বেসিক্যালি সার্চ ইঞ্জিনে এই তিন ধরনের ফিচার স্নিপেট আমরা দেখি প্রথমটা হলো অর্ডার লিস্ট ওয়ান টু থ্রি এরকম কিছু লিস্ট আছে বেসিক্যালি আমাজন অ্যাফিলিয়েটের রিভিউ কন্টেন্টের জন্য আপনি এই অর্ডার লিস্টগুলো মেনটেন করবেন আপনার কন্টেন্টের মধ্যে হয়তো একটা প্রোডাক্টের রিভিউ দিয়েছেন তার পাঁচটা গুণ দিয়েছেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এরকম পাঁচটা গুণ দিয়ে এই ওয়ানের বামে আপনি একটা হ্যাড সিনে ব্যবহার করতে পারেন তো এভাবে আপনি রিভিউ কিওয়ার্ডের জন্য অর্ডার ফিচার স্নিপেটগুলো ব্যবহার করতে পারেন এরপরে আপনি যখন দশটা প্রোডাক্ট নিয়ে আপনি প্রোডাক্ট লিস্ট লং টেল কিওয়ার্ডটা লিখবেন মানে যেটা কন্টেন্ট সেটা লিখবেন সেখানে আপনি একটা টেবিল যোগ করে দেন টেবিলে আপনি দশটা প্রোডাক্টের জন্য দশটা কিন্তু আপনার রো থাকবে আর উপরে কি দিচ্ছেন হেডলাইনের জন্য একটা টোটাল এগারোটা রো হয়ে গেল কলম মিনিমাম তিন থেকে চারটা কলম আপনি যোগ করে দেন বিভিন্ন প্রপার্টিসের প্রোডাক্টের নাম দিয়ে একটা ছবি দিয়ে একটা ওদিকে হলো আমাজনের লিঙ্ক দিয়ে একটা আর মাঝখানে আপনি দুইটা তিনটা গুণ দিয়ে দেন তো এভাবে আপনি টেবিলটাকে অপটিমাইজ করতে পারেন থার্ড আসতেছে সেটা হলো কোয়েশন অ্যান্সার আপনি আপনার পোস্টার মধ্যে কোয়েশন অ্যান্সার দিয়ে দেন গুগলে সার্চ দিলে যে কোনো সার্চ প্যাটার্নের অপোজিটি আপনাকে কিছু কোয়েশন সে সাজেস্ট করবে ওখান থেকে আপনি বিভিন্ন এলএসআই দিয়ে সার্চ দিয়ে রিলিভেন্ট আপনি হয়তো বিশটা পঁচিশটা কোয়েশন খুঁজে পেলেন সেগুলোর আপনি সার্চটা একটু কিওয়ার্ড অ্যানালাইসিস করে দেখেন তাদের সার্চ ভলিউম আছে এখানে মোটামুটি যাদের সার্চ ভলিউম আছে সেগুলোর একটা লিস্ট করে আপনি প্রশ্নগুলোকে সাজিয়ে পঞ্চাশ থেকে একশো ওয়ার্ডের মধ্যে ছোট করে পঞ্চাশ ষাটের মধ্যেও রাখতে পারেন এই পঞ্চাশ থেকে ষাট সত্তরের মধ্যে আপনি একটা ছোট ডেসক্রিপশন দিয়ে দিতে পারেন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিতে পারেন এটা আপনার জন্য অনেক বেশি কাজে দিবে ওকে এবারে আসি ডুয়েল টাইম এবং বাউন্স রেট নিয়ে ডুয়েল টাইম বলতে যেটা বোঝানো হয় যে একজন ভিজিটার সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ দিয়ে সেখান থেকে এসিআরপি প্লেস থেকে আপনার সাইটে এসে সাইটে ঘোরাঘুরি করার পরে সেখান থেকে চলে যাওয়ার যে মধ্যবর্তী সময়টা অর্থাৎ একজন ভিজিটার সাইটে ঢোকার পরে থেকে
এর সাথে রিলেটেড হলো বাউন্স রেট বাউন্স রেট বলতে বোঝায় হলো একজন ভিজিটর আপনার সাইডে আসলো যে সিঙ্গেল পেজটাতে আসলো সেটা ভিজিট করেই চলে গেল আর অন্য কোনো পেজে চলে গেল সেটা হলো বাউন্স রেট এই ডুয়াল টাইম বাড়াতে হবে বাউন্স রেটটা কমাতে হবে এটা সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো আমরা আগে ডুয়াল টাইম নিয়ে কথা বলি ডুয়াল টাইম যদি আপনি বাড়াইতে চান অর্থাৎ আপনার সাইটের ডিউরেশনটা যদি বাজার বাড়াইতে চান ভিজিটরের সেক্ষেত্রে প্রথম হাতিয়ারটা হলো ইন্টারনাল লিঙ্কিং আপনার আপনার পোস্টে যদি দুইটা তিনটা ইম্পর্টেন্ট পেজের লিঙ্ক দেওয়া থাকে তাহলে ভিজিটর যে আপনার পেজে এসেছে এই বিষয়ে তার একটা ইন্টারেস্ট আছে অবশ্যই সে এই রিলেটেড তথ্যগুলো বুঝতে থাকবে আপনি যদি কিউআর রিস অ্যাঙ্কর টেক্সের মাধ্যমে আপনার সাইডের অন্যান্য পেজগুলোকে যদি লিঙ্ক করে দেন তাহলে সে সেখান থেকে ক্লিক দিয়ে অন্যান্য পেজগুলোতে যাবে এভাবে প্রত্যেকটা পেজের সাথে প্রত্যেকটা পেজে যদি একটা ইন্টারনাল লিঙ্কিং থাকে প্রথম পেজে আসলো আসার পরে সে হয়তো দশ সেকেন্ড থাকলে পরের পেজে গিয়ে হয়তো পাঁচ সেকেন্ডের পরের পেজে হয়তো বিশ সেকেন্ড এমন হতে পারে এক পেজে দুই মিনিট স্টে হলো তার কাঙ্ক্ষিত তথ্যটা সে খুঁজে পেল সো আপনি টার্গেট করবেন সুন্দরভাবে আপনার সাইডে যাতে ইন্টারনাল লিঙ্কিংগুলো মেনটেন হয় দ্বিতীয়ত হলো রিলিভেন্ট ইমেজ আপনি ব্যবহার করবেন আপনি যে রিলেটেড কন্টেন্টের লিখেছেন যেমন ফিটনেস নিয়ে আপনি কন্টেন্ট লিখেছেন সেই রিলেটেড যদি দুইটা তিনটে ইমেজ দেন ইমেজগুলো যদি সুন্দর হয় মানুষ তো সৌন্দর্য পাশে ইমেজগুলোর দিকে একটু তাকিয়ে থাকবে সেক্ষেত্রে সেই পেজের টাইমটা আপনার একটু বেড়ে যাবে এরপর ইউটিউবের ভিডিও আপনি আপনার পোস্টে এম্বয়ডেড করে দিতে পারেন যে কোনো ভিডিও শেয়ারিং সাইটের ভিডিও আপনি দিতে পারেন বাট গুগল সার্চ ইঞ্জিনের র্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে যদি আপনি বিবেচনা করেন সেক্ষেত্রে আপনি অন্যান্য সাইটগুলোর ভিডিওগুলো না নিয়ে আপনি ইউটিউবের ভিডিও নিতে পারেন এটার একটা লজিক হলো হয়তো ইউটিউব গুগলের সেক্ষেত্রে সে তার নিজের জিনিসটাকে একটু বেশি প্রায়োরিটি দেয় দেন আপনি ইন্টারেস্টিং কিছু জিপ ইমেজ আপনি ইনসার্ট করতে পারেন জিপ ইমেজ হলো একটা লুপ বারবার করে লুপ হবে যেমন একজন ব্যক্তি একটা বুক ডাউন দিচ্ছে একবার বুক ডাউন দি দিচ্ছে সেটা কি বারবার লুপ হচ্ছে মানে সে বারবার আপনি যতক্ষণ দেখবেন ততক্ষণ সে বুক ডান দিয়েই যাচ্ছে দিয়ে যাচ্ছে এ ধরনের অনেক ইন্টারেস্টিং ইমেজ আছে আপনি জিপি ডট কমে গেলে এই জিপ ইমেজগুলো আপনি পাবেন সেই ইমেজগুলো আপনি দিতে পারেন মানুষ তাকিয়ে থেকে দেখবে যে এরপরে কি হয় আসলে তো কিছু হবে না একই লুপটা বারবার হচ্ছে দেন আপনি কিছু ইনফোগ্রাফিক বা ড্রাইগ্রাম দিতে পারেন ফটোশপে সুন্দরভাবে গ্রাফিক্স ডিজাইন করে আপনি যদি একটা ড্রাইগ্রাম দেন আপনার পোস্ট রিলেটেড টিপস তাহলে সুন্দর ডিজাইন হলে এবং ডিজাইনের মধ্যে সুন্দর করে যদি আপনি লিখে দেন সে আসলে এই ছোট ছোট জিনিসগুলোকে পড়তে পছন্দ করে আপনার পোস্টের সামারিটাকে নিয়ে আপনি সুন্দর করে হয়তো বিশটা টিপস লিখেছেন এই বিশটা টিপস নিয়ে আপনি একটা ইনফোগ্রাফিক বানিয়ে ফেললেন দেন আপনাকে পেজের লোড টাইমটা কমাতে হবে আপনার পেজটা যদি ফার্স্ট লোডিং হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ভিজিটর কিন্তু আসলে পরে মজা পাবে আর যদি দেখে যে পেজে ঢুকতে অনেক সময় লাগে বিরক্ত হয়ে কিন্তু চলে যাবে আমরা অনেক সময় কিন্তু যে সাইটে লোড হতে অনেক সময় নেয় সে সাইটটাতে আমরা আসলে বেশিক্ষণ থাকি না বিরক্ত হয়ে চলে যাই দেন মোবাইল রেসপন্সের ডিজাইন আপনার এটা নিশ্চিত করতে হবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্যাক্টর কারণ অধিকাংশ ভিজিটর আসলে ফোন দিয়ে ফোন ব্যবহার করে ল্যাপটপ কম্পিউটার বা ট্যাবে সময় দেওয়ার থেকে মোবাইল ফোনে সময় দেয় বেশি সেক্ষেত্রে ফোন থেকে আপনার সাইটটা যদি ভালোভাবে লোড না হয় সেক্ষেত্রে আসলে দেখবে না আর আপনি যদি ইন্টারনাল লিঙ্কিংটা করেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার সাইটের বাউন্স রেটটা কিন্তু কমবে আপনার ডুয়াল টাইমটা বাড়াইতে হবে এবং বাউন্স রেটটা আপনার কমাইতে হবে এটা আপনার সাইডের জন্য ভালো বাট আমাজন নিউজ সাইটের কথা যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি বাউন্স রেটটা কখনো আপনি হিসেবের মধ্যে ধরবেন না কারণ আপনার যে ভিজিটরগুলো আসলো আপনি যে অর্গানিক ভিজিটরগুলো গেইন করলেন আপনার টার্গেটই হলো আপনার পেজের লিঙ্ক থেকে ক্লিক দিয়ে আপনার আমাজনের সাইডে চলে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আপনার বাউন্স রেট কোনটা সেটা কোনো দেখার বিষয় না আপনি দেখবেন হলো আপনার সাইডে যে ভিজিটর আসছে সে অনুযায়ী আপনি আমাজনে ক্লিক পাচ্ছেন কিনা আর এখানে যে ইমেজগুলো ব্যবহার করবেন সবগুলো ইমেজ আপনি কমপ্রেস করে দিবেন পিএনজি এবং যে ভিজি খুব সহজে আপনি কমপ্রেস করতে পারবেন এছাড়া জিপ ইমেজ কমপ্রেস করারও একটা ব্যবস্থা আছে এভাবে আপনি কমপ্রেস করে ইমেজের সাইজটাকে কমিয়ে সাইডে ব্যবহার করবেন লাস্টে আমরা চলে আসবো সোশ্যাল শেয়ারিং সাইট এটা আসলে ডিরেক্ট অন পেজের সুর কাজ না ডিরেক্ট র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর না বাট ব্রাইট ইজির একটা স্টাডি অনুযায়ী যে আপনার সাইটে যদি আপনি এই সোশ্যাল শেয়ারিং বাটনটা রাখেন তাহলে সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার হওয়ার চান্স প্রায় সাতশো পার্সেন্ট বেড়ে যায় আর সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনার সাইটটা বেড়ে যাওয়া সাইটটা শেয়ার হওয়া মানে হলো সোশ্যাল সিগন্যাল পাওয়
আপনি এতক্ষণ অন পেজ এসইও সম্পর্কে মোটামুটি একটা গ্রস আইডিয়া নিয়ে ফেলেছেন যতটুকু আপনি এখানে দেখলেন আপনার সাইটের ক্ষেত্রে এবারে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে যদি আপনার সাইটটা নতুন হয় তো সেই ক্ষেত্রে আপনি পর্যায়ক্রমিকভাবে সবগুলো জিনিস ব্যবহার করে আপনার সাইটটাকে আপনি অপটিমাইজ করে ফেলেন যদি আপনার সাইটটা পুরাতন হয় প্রত্যেকটা ফ্যাক্টর আপনি আপনার সাইটের সাথে একটু মিলিয়ে দেখেন এবং এই অনুযায়ী এটাকে অপটিমাইজ করার পরে আমি দৃঢ় আশাবাদী যে আপনার সাইট এখন যে অবস্থায় র্যাঙ্ক করে আছে সেটা অবশ্যই বুস্ট করবে উইদ ইন টু থেকে ফোর উইক্সের মধ্যে আপনি একটা বেটার রেজাল্ট পাবেন তবে এই সেশনের মধ্যে আমি যতগুলো বিষয় দেখিয়েছি প্রত্যেকটা বিষয়ের সাথে কিছু টুলস লাগবে যে টুলসগুলো নিয়ে আমি কথা বলিনি কারণ টুলসগুলো নিয়ে কথা বলতে গেলে সেশনটা আসলে অনেক বেশি দীর্ঘ হয় এমনিতেই অনেক বড় হয়েছে তো এই সমস্ত টুলসগুলো আমি আমার ব্লগ পেজে লাইফ ট্রেনিং বিডি ডট কমের একটা পেজে লাইফ ট্রেনিং বিডি ডট কম স্ল্যাশ অন হাইপেন পেজ হাইপেন এসিও এখানে একটা পোস্ট দিয়েছি এবং এখানে আপনি প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরের সাথে যে সমস্ত টুলসগুলো লাগে চেকিং করার জন্য যত অ্যাড অন বা বিভিন্ন সাইডে যে লিঙ্ক লাগে সবগুলো আমি লিঙ্ক আপ করে দিয়েছি আশা করি এটা এটা আপনার জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল হবে আর আপনার ইমপ্লিমেন্ট করতে যে কোনো ধরনের সমস্যা হলে ডেসক্রিপশনে আমাদের যে ফেসবুকের লিঙ্ক দেওয়া আছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপ স্ল্যাশ লাইফ ট্রেনিং বিডি আমাদের লাইফ ট্রেনিং বিডির যে ফেসবুক গ্রুপ আছে আপনি সেখানে পোস্ট দেবেন আমি কমেন্টের মাধ্যমে আপনাকে সলভ দিয়ে দিব তো নেক্সট সেশন দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছে আল্লাহ হাফেজ